ఇప్పుడు ఈ వైట్ రేషన్ కార్డులు ఇచ్చారు ఇచ్చింది రాజశేఖర్ రెడ్డి టైంలో చంద్రబాబు ఎందుకు తీయలే ధైర్యం లేవు కదా అదే అనేది తీసేయాలి కదా తీసేయాలి ఇప్పుడు జగన్ చేయదలుచుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఈ కేటగిరీని మూడు నాలుగు కేటగిరీల కింద చేయాలా ఎట్లాగా నిజమైన యాభై వేల రూపాయల లోపు లబ్ధిదారులు ఒకటి వాళ్ళకి బియ్యము పప్పులు ఉప్పులు అన్ని యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షల రూపాయల లోపు వాళ్ళకి ఒకటి వాళ్ళకి ఒక బియ్యం వరకే ఇవ్వు ఒక పది కందిపప్పు ఒకటో అంతవరకు రెండో మూడో వెరైటీస్ వరకే ఇవ్వు వాళ్ళ వరకు ఆరోగ్యశ్రీ పట్టుకురా రెండు లక్షలు దాటినటువంటి వాళ్ళ నుంచి ఐదు లక్షలు వాళ్ళకి బియ్యంలో సగమే ఇవ్వు వీళ్ళకి ఐదు కిలోలు ఇస్తే వాళ్ళకి రెండున్నర కిలోనే ఇవ్వు కందిపప్పు వాళ్ళకి కిలో ఇస్తే వీళ్ళకి అర కిలోనే ఇవ్వు అట్లాగే ఆరోగ్యశ్రీ వాటిట్లలో వాళ్ళకి రూపాయి పెంచి తీసుకోవాలి దగ్గర కూడా అట్లా ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకురా లేయర్ ఐదు లక్షల పైన వాళ్ళకంటే దానికి వైట దీనికి పింక్ గేంగ ఇంకొక కార్డు లేయర్ రంగులు మార్చుకో లేకపోతే కొత్త రంగులు పెట్టండి నడుస్తుంది అయితే అది పర్ఫెక్ట్గా జరగాలి అది చేసే దమ్ము ధైర్యం ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లా ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఆయన అన్నారు కదా ఐదు లక్ష ఎవరు ఆదాయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ రేషన్ కార్డు ఇచ్చేస్తాం ఆరోగ్యశ్రీలు అని ఆ ఫెసిలిటీ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ గొడవ లేదు కదా ఐదు లక్షల వాళ్ళ వరకు ఇస్తానన్నప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీలు ఇంకేంటి ఈ రేషన్ దాని ఒక్క పాయింట్ మీదనే కదా ఇష్యూ నడిచేది అట్లాంటప్పుడు దాన్ని బాగు చేయొచ్చు కానీ ప్రజల్ని కన్విన్చేయడం అంత సులభం కాదు ఉన్న రేషన్ కార్డు తీస్తానని వెంటనే ఒక్కసారిగా బిగిన్ అయిపోద్ది తెలుగుదేశానికి ఒక పెద్ద అస్త్రం అయిపోద్ది కానీ చెయ్యాలి చేసేది దమ్ము కావాలి ఒక ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేయడానికి మోడీకి అట్లాంటి దమ్ము వచ్చింది రేషన్ కార్డు తీయాలన్నా అదే దమ్ము ఇక్కడ రావాలి పబ్లిక్ లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ కన్విన్స్ చేయగలిగారు అట్లా గ్రౌండ్ లెవెల్ లో కన్విన్స్ చేసే తరహా మెంటాలిటీ వైసీపీకి లేదు టీడీపీ అయితే కనుక ముందు నుంచి మధ్య నిషేధం ఎత్తేసేటప్పుడు ఇంకేముంది అని చెప్పి బిగిన్ చేసి ఒక మూడు నాలుగు నెలల ముందు నుండి స్మూత్ గా మన మైండ్ సెట్ అలవాటు చేసి ఆ తర్వాత తీసేసింది అట్లాంటి సైకలాజికల్ గేమ్ వైసీపీకి రాదు ఉన్నదానికి సమాధానం చెప్పడమే రాదు తిట్టి పోస్తున్నప్పుడే సమాధానం చెప్పాలో లేదో అనేటువంటిది గైడ్ చేసేవాళ్ళు లేరు వాళ్ళకి అట్లాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని సరి చేసుకుని పరిష్కరిస్తారని నేను అనుకోవట్లా కాకపోతే మరొకసారి ఓపెన్ గా ఒక తప్పు జరిగిపోయి ఉన్న ఈ అన్న నిజం అప్పలరాజు గారు రుజువు చేశారు అంటే ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ పెట్టడం వల్ల ఈ విషయం చాలా వస్తాయి వాళ్ళు పాపం అసలు పరీక్ష ఎదుర్కొనేది వాళ్ళు నిజం వాళ్ళకి తెలుసు రేషన్ కార్డే కాదు రేపు అన్ని రకాలు నిజాలు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఇల్లు స్థలం అడిగారంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇల్లు ఉందో లేదో తెలుస్తుంది యాభై ఇళ్ళు ఉన్నప్పుడు తెలవదా మాట కానీ వీళ్ళు ఈ మాట అంటేనేమో ఇక్కడ ఇళ్ళు గొడవకు వస్తారు అనకపోతేనేమో అక్కడి నుంచి వస్తుంది సమస్య 